ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും ലൈവിൽ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് സൊല്യൂഷൻ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പഠിച്ചല്ലോ അല്ലേ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഈ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ടേം കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പം എന്താണ് സാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻസ് പഠിച്ചായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ സാർ എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ടു കമ്പണൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷനകത്ത് രണ്ട് കമ്പണൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ സോൾവൻ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു മറ്റേ കമ്പണൻറ്റിനെ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് വിളിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ ആ സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടോ ആ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റിൻ്റെ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഒരു പ്രത്യേക എമൗണ്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിറ്റർ എടുക്കാം ഒരു കിലോഗ്രാം സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഒരു ഡെഫിനറ്റ് എമൗണ്ട് സൊല്യൂഷനകത്ത് എത്ര എമൗണ്ട് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ആയി കിടപ്പുണ്ടോ ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ചില കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സോൾവൻ്റ് എടുക്കും ആ സോൾവൻ്റിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് ഇട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സോൾവൻറ്റിൽ എത്ര സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ആയോ ആ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്നോ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവൻ്റ് എന്നോ പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പറഞ്ഞോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്നോ ഗിവൺ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവൻ്റ് എന്നോ പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈവശം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്തോളം ഡിഫറൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആവട്ടെ ജെ ഇ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് ആവട്ടെ ആ എക്സാമിനേഷനുകൾക്കൊക്കെ കോൺസെൻട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് എ ടു ഇസഡ് പറഞ്ഞ് ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഏ അപ്പം ഞാൻ ടെൻ ഡിഫറൻറ്റ് type uh, types of concentration terms which can be used to express the concentration of a solution adana nammal padikkan povunnathu oru solution de concentration express cheyan kariyuna 10 different methods edakkana the first one is okay first one is mass percentage aanu and the second one is volume percentage third one is percentage mass by volume and the fourth one is parts per million fifth one is parts per billion ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും അത് നേരിട്ട് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളിലെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഈ അഞ്ച് പേര് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അടുത്ത അഞ്ചുവരാരൊക്കെയാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി നോർമാലിറ്റി ആൻഡ് ഫോർമാലിറ്റി ഈ അഞ്ച് പേർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പത്ത് ടേമുകളും നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ളതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ബോർഡ് എക്സാം മാത്രമല്ല നമുക്ക് എൻട്രൻസ് എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പത്തെണ്ണവും നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട്
രണ്ട് കമ്പണൻ്റ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ കമ്പണൻ്റ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ആ ഒന്നാമത്തെ കമ്പണൻ്റ് നമ്മൾ സോൾവൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മളത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇനി ഈ ചാപ്റ്റർ തീരുന്നത് വരെ സോൾവൻറ്റിന് എ എന്നും സൊല്യൂട്ടിന് ബി എന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ സോൾവൻറ്റ് ഈസ് എ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ബി അപ്പോൾ സോൾവൻറ്റിന് ഞാൻ എ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സൊല്യൂട്ടിനെ ഞാൻ ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എം എ എന്ന് എഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എം എ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം നിങ്ങൾ അതിന് മോളാർ മാസ് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കണം അപ്പോൾ എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഓർക്കണേ അതുപോലെ ഞാൻ ഡബ്ല്യു എ എന്ന് എഴുതുന്നു ഡബ്ല്യു എ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെടുത്ത എന്നാണ് സോൾവൻറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എ ആയി സോറി എം എ ആയി ഡബ്ല്യു എ ആയി ഇനി അടുത്തത് എൻ എ എൻ എ എന്താ എൻ എ ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് സോൾവൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെയാണ് ഞാൻ എൻ എ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലല്ലോ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇലവൻതിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പല പല ഐഡിയകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് എടുത്താൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടും ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ മാസ് അത് ഡബ്ല്യു എ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് അത് എം എ അപ്പോൾ എൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എ ഡിവൈഡ് ബൈ എം എ എന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആവശ്യം വരും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ വി എ എന്ന് എഴുതും വി എ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ വി എ ഈസ് എന്താ വോളിയം വോളിയം ആരുടെ വോളിയോടാ വോളിയം ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് വോളിയം ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് അപ്പോൾ വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ദ സോൾവൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി ഞാൻ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ എഴുതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയും ഉറപ്പാണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊടങ്ങിയ എം ബി എന്താ എം ബി എം ബി എല്ലാവരും പറ മോളാർ മാസ് ആരുടെ മോളാർ മാസ് ആയിരിക്കും മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അതുപോലെ സാർ ഡബ്ല്യു എ എന്ന് എഴുതി സോറി ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ദാറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റ് ആരുടെ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സാർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ ബി എന്ന് എഴുതി സാർ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം സാർ എന്താ എൻ ബി എൻ ബി ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പറഞ്ഞേ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സാർ എൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം സാർ എങ്ങനെ സാർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് അപ്പോൾ ഗിവൺ മാസ് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് എഴുതാം മോളാർ മാസ് നമുക്ക് എം ബി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ ഞാനിടയ്ക്ക് വി എ എന്ന് എഴുതും മക്കളെ സോറി വി ബി എന്ന് എഴുതും മക്കളെ അപ്പോൾ വി ബി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ അതെന്താ വോളിയം ആരുടെ വോളിയം വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം വേഗം മനസ്സിലാവും സോ യു ടേക്ക് എ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് എ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ടു കമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെ ആ കമ്പണൻസ് ദ വൺ ഈസ് സോൾവൻ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് യു കോൾ സോൾവൻ ഡാസ് എ ആൻഡ് സൊല്യൂട്ട് ആസ് ബി ഓക്കെ അതിൻ്റെ മോളാർ മാസം എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അഥവാ മാസം എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ വോളിയം എങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് സാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ
mass percentage mass percentage okay idine percentage mass enn ezhudarund ingane ezhuda adu pole w by w nu ezhudarund okay idakka nammal mass percentage ne represent cheyina reethigalana okay idendana definition lude padipikkunnadinu pagaram njan adu paranju manasilaakkipikka adinu shesham namukku definition lotu vara adarikku nalladu okay va sir w a gram solvent eduthu w a gram solvent ee w a gram solvent ilekku sir w b gram aar add edu सोल्यूट आड् कम बी सोल्यूट अब डब्ल्यु ए ग्राम सोलवेंटे डब्ल्यू बी ग्राम सोल्यूट आड्डी डिवे और होमोजीन मिक्सा आ मिक्सर ना सोल्यूशन ओके अब डब्ल्यु ए ग्राम ऑफ सोलवेंट प्लस डब्ल्यु बी ग्राम ऑफ सोल्यूट डब्ल्यु ए प्लस डब्ल्यु बी इत्र ग्राम सोल्यूशन नम्बर कईवश सोल्यूशन एत्र ग्राम सोल्यूट और संशय वे सर इन डब्ल्यु बी ग्राम सोल्यूट कब्ल्यु ए प्लस डब्ल्यु बी ग्राम सोल्यूशन डब्ल्यु बी ग्राम एं कोल्यूट क्राम सोल्यूशन एत्र सोल्यूट का डब्ल्यु ए प्लस डब्ल्यु बी ग्राम डब्ल्यु बी अब वणिना वणिना ईसिया इधर ताड़ोटी अलो मैथमेटिस् अब डब्ल्यु बी डिवैड बैजे डब्ल्यु ए प्लस डब्ल्यु बी इत्र ग्राम सोल्यूट ओके अब निवशम सोल्यूशन एत्र ग्राम वण ग्राम अगत इत्र एमंटेद सोल्यूट अब एम ऑफ सोल्यूट विसट्रेशन अब निनस वण ग्राम सोल्यूशन इत्र सोल्यूट इन वण ग्राम वणत्रो अब विरान फ्राक्षन अब इतने फ्राक्षन इत मे फ्राक्षन अदानी टेमि प्रत्येक अंकुक्त माक्षन वि मनसो ऐ वि अरान फ्राक्षन अब याशन एस फ्राक्षन ऑफ सोल्यूट अदत्र डब्ल्यु बी डिवैड बै डब्ल्यु ए प्लस डब्ल्यु बी क्लियर अब डब्ल्यु बी एस ऑफ सोल्यूट डिवैड बै डब्ल्यु ए प्लस डब्ल्यु बी एस ऑफ सोल्यूशन अब सोल्यूटि मस मेल सोल्यूशन मस ता अब मेल मस ता मस अद नाम डब्ल्यु बै डब्ल्यु मनसे मे मनसो स्पीड कूड़ीपयो कुलो सर मोटे पा अब मास् फ्राक्षन ऑफ सोल्यूट इेन्सप्टनुसरी मास् फ्राक्षन मास् फ्राक्षन ऑफ सोलवेंट अब सोल्यूटि मास् फ्राक्षन कंपिड़ा सोल्यूशन एल मेल सोल्यूटि अब सोलवेंट कंपिड़ा ता नामे डब्ल्यु ए प्लस डब्ल्यु बी क्लियर अलग मेल सोलवेंटि सोलवेंट डब्ल्यु ए अब डब्ल्यु ए डिवैड बै डब्ल्यु ए प्लस डब्ल्यु बी क्लियर आनी सक्षन एत्र इंपॉर्ट ऑफ माक्षन अदत्र मे निर्य मनस सोल्यूशन अगर रू कमान रे फ्राक्षन कंपिड़ू आ फ्राक्षन समझे कम वण कम नो वण ऑफ वण फ्राक्षन सम एपड़ी वण आल कमें फ्राक्षन नाम आडी एड़क वण कण कमु मनस अदल नाम रू आडियाँ आडियान एंपम अब डिनोमेटर नोकी डब्ल्यू डब्ल्यु बी डिवैड बै डब्ल्यु ए प्लस डब्ल्यु बी इत डब्ल्यु ए डिवैड बै डब्ल्यु ए प्लस डब्ल्यु बी डिनोमेटर सेम अब डिनोमेटर सारे डब्ल्यु ए प्लस डब्ल्यु बी मेल टेम आडियालो मेल डब्ल्यु ए डब्ल्यु बी अब डब्ल्यु ए प्लस डब्ल्यु बी एत्र ईसी नमुक वण की ओके अब मास् फ्राक्षन ऑफ सोल्यूट मास् फ्राक्षन ऑफ सोलवेंट सम ऑफ मास् फ्राक्षन ई मूं टेम व्यक्त मनसा सर विचा मनसो 
ആയോ ഇനി പറയണോ ഏ അപ്പോൾ സാറ് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വന്നത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഒന്നിൽ എത്രയുണ്ടോ അതിൻ്റെ പേര് ഫ്രാക്ഷൻ നൂറിൽ എത്രയുണ്ടോ അതിൻ്റെ പേര് പെർ സെൻറ്റ് സെൻറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ സെൻറ്റ് മീൻസ് നൂറിലെത്ര അപ്പോൾ നൂറിലെത്ര എന്നാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എഴുതേണ്ടത് ഇത് മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് മക്കളെ ഇത് ഒന്നിലെത്ര എന്നാണ് ഒന്നിലെത്ര ഡബ്ല്യു ബി വൈ ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടിലെത്ര ഒന്നിൽ ഇത്രയാണെങ്കിൽ രണ്ടിലെത്ര കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻറ്റു ടു എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മൂന്നിലെത്ര ഇൻറ്റു ത്രീ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നൂറിലെത്ര ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സൻറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മാറ്റാതെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം നിങ്ങൾ കാണാമെന്ന് സാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മാസ് പെർ സെൻറ്റ് മാസ് പെർ സെൻറ്റ് ഓഫ് ആരാണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് മാസ് പെർ സെൻറ്റ് ഓഫ് ആരാ സൊല്യൂട്ട് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി അതുപോലെ എന്താ മാസ് പെർ സെൻറ്റ് ഓഫ് ആര് മക്കളെ സോൾവെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ഈസിയാണ് ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ സം എടുക്കുന്നു സം ഓഫ് മാസ് പെർസെൻറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ സം എത്ര കിട്ടും പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ സം എന്ത് എന്ത് എളുപ്പമാണ് പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ സം എത്ര മക്കളെ ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ സം എത്ര ഇടാ വൺ അത് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ അതങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിൽ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അത് കോമൺ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇതിലെന്താ ബാക്കിയുള്ളത് ഡബ്ല്യു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി ഇതിലെന്താ ബാക്കിയുള്ളത് ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടൈം തന്നെ കിട്ടും അത് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എഴുതി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കോമൺ എടുക്കണം ഇത് ബാക്കി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് ഇപ്പോൾ സാറ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ സാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏ മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞു മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റ് സം ഓഫ് മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ പിന്നെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് സം ഓഫ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി സാറ് എന്തിനാണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാനിപ്പം പറയാം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും പറയണം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കും മക്കളെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പെർ സെൻറ്റ് മീൻസ് നൂറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കണം മീൻ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ മാസ് ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കണം അതിൽ എത്ര പാർട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ടോ ആ പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ പാർട്ട് എത്രയുണ്ട് ആ മാസ് മാസിൻ്റെ പാർട്ട് എത്രയുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ ഹൺഡ്രഡ് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അഡവൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ ഹൺഡ്രഡ് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ആ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ ശ്രമിക്കണു നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക അപ്പോഴേ ഒന്ന് നോക്കിയേ സാറിൻ്റെ ആവശ്യം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ക്വസ് എൻ എ സി എൽ ഉണ്ട് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ
solution number is 100 contain 10 gram of NaCl so I will say 90 gram of water so I will say that total 100 gram solution one slide one slide one slide so one thing is 25 percentage by mass okay mass of aqueous urea என்ன எடுதி? இதுந்த மீனிங் நான் இவ்வட வேட்டியனும் நீங்கள் பரையன்னும். உன்னு பரண்ணே? பரமக்கலே? பரா? அப்பாம் சொலுஷயத்திரடா 100 gram 100 gram of solution நீங்கள் எடுக்குனும். 100 gram solution நாகத்து எத்திரா? பரண்ணும் 25 gram R1 urea கலேரானே? பாட்டன் ஏமோண்டு பரா? எல்லாரும் பரையு? Mile . Then we will change the temperature and we will change the heating effect and we will change the volume and we will change the concentration time. Then in every day, concentration time will be volume and you will change the temperature dependent on the volume. Volume is not equal to temperature independent. Then you will say the mass percentage of solute temperature dependent on or independent on or joy change so it is very clear sir in at the end of the volume time in the other one real temperature independent on up and normal body is a at the time I am on a mass percentage temperature independent on a pay train carrying a clear answer with Eric you know sir at the time like you both know who I'm sitting on my lap all done down with the concentration time but it's the wrong one very simple volume percentage इतरें समय हम पढ़ीच्छा कार्यंगल व्यक्तमाय मनसला की अंगल volume percentage इनको नेहरे टो पर्यान बच्चों पक्षे सारं दालें अब पढ़ी पिच मनसला की चेहरा समझियो नो पढ़ी क्या अपन नम्मल पढ़ी की ना आदत्ता टर्म ना ना volume percent अलंगल volume percentage जन्नु बोली क्या अरे ना हमको Percentage volume इंगेने वरनोंगेल एड़ताम पट्टुम अल्लेंगेल V by V एड़ता एड़ता नेर्थे नम्मल W by W एड़ती कारण अधु 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 weight percentage अल्लेंगेल mass percentage एड़ता एड़ता अधु volume percentage पल्टर सिम्पल आ नमकले सारंदायलें पराया ओके नो इक्यो अप EML, VAML, R and A and A, VAML of solvent and plus, that is like this, VBML of solute and D. If you say that, one thing is that, we will have to say solute and solvent and liquid in the case, we will have to apply it to the same thing. VAML of solvent plus VBML of solute. அப்போம் என்ன கையவேசம் VA plus VB இத்திரையும் ML of எந்த உண்டு solution உண்டு இ solution அகத்து எத்திரை amount solute உண்டு கார்ணம் concentration is amount of solute நான் நம்மல பரையே நான் பரையே நான் பரையே Sir this solution containing VB ML of solute உண்டு அப்போம் VB ML of solute அண்டு இது மத்துதில் உள்ளது இன்னி எத்திரை easy ஆனாடா 1 ml of solution எடுத்து ஏன்னால் அதில் எத்திரை உண்டு எத்திரை easy ஆனு VB divided by இட்டை என்ன மலங்கு தாவட்டு உண்டு உண்டு VA plus VB அத்திரையும் ml of எந்த உண்டு solute உண்டு solute clear அல்லே clear அல்லே மக்கலாயம் சரி அப்போம் 1 ml 1 ml இல் எத்திரை உண்டோ அது நாம் விலிக்கின்ன பெரியான் fraction அப்போம் நான் எடுதிரிக்கின் என்த volume fraction அப்போம் நாம் நேர்த்து எடுதியுந்தான் இருந்து mass fraction volume fraction எத்திரா volume fraction of solute is equal to பரண்ணே VB divided by VA plus VB 
വി ബി അല്ലേ വി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ വി എ പ്ലസ് വി ബി വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ വോളിയം ഫ്രാക്ഷൻ വോളിയം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് എത്ര ഡാ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ പറഞ്ഞു വി എ ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എ പ്ലസ് വി ബി ഓക്കെ അതുപോലെ സം സം ഓഫ് വോളിയം ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷന് സം എത്ര എല്ലാവരും പറഞ്ഞോ ഫ്രാക്ഷന് സം വൺ അല്ല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വി എ പ്ലസ് വി ബി മേളിൽ വരും താഴെ വി എ പ്ലസ് വി ബി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ വൺ കിട്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായാൽ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാറ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വന്ന വോളിയം പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പറയട്ടെ പറയാമല്ലോ ആ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം നിങ്ങൾ പറയണോ കേട്ടോ പറഞ്ഞോ വോളിയം പെർ സെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഓഫ് ആരാണ് വോളിയം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആ നമുക്ക് ആദ്യം സൊല്യൂട്ട് എഴുതാം ആ സൊല്യൂട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞേ വി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എ പ്ലസ് വി ബി ഇൻറ്റു എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ വോളിയം പെർ സെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം പെർ സെൻറ്റ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് എത്ര ഈസിയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ വി എ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എ പ്ലസ് വി ബി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എന്താ സം ഓഫ് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം വോളിയം പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ സം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണ് സാർ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ സം ഞങ്ങൾ ഇനി തെറ്റിക്കത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇനി ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ സാറ് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് അക്വസ് മെത്തനോൾ എന്ന് സാറ് എഴുതി അക്വസ് മെത്തനോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ബൈ വോളിയം ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ ബൈ മാസ് ആണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ബൈ വോളിയം വന്നാൽ നിങ്ങളുടൻ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് എന്ന് തരണം സൊല്യൂഷൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് എത്രയാടാ ടെൻ എം എൽ ഈ ടെൻ ടെൻ എം എൽ ഓഫ് ആരുണ്ട് മെത്തനോൾ ഉണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ അപ്പോൾ ഒരു സംശയം വേണ്ട ബാക്കി നയൻറ്റി എം എൽ ആരാണ് ആ നയൻറ്റി എം എൽ ആരാ വാട്ടർ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് അക്വസ് എത്തനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ടേം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണു പറഞ്ഞേ ആ പറ അപ്പം എത്ര സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് സൊല്യൂഷനിൽ ആ പറഞ്ഞേ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എൽ ആരുണ്ട് എത്തനോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ബാക്കി എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് വാട്ടർ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ഈ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും വോളിയം വന്നിട്ടുണ്ടോ സാർ ഇത് വോളിയം ഉള്ള ടൈമാണ് സാർ ഒരു സംശയം വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ മാറി ഇത് മാറും സോ ദിസ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് മാസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒന്ന് വോളിയം പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്തായിരുന്നു മാസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് മാസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈസ് ആ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ ഹൺഡ്രഡ് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇതെന്താ ഇത് എന്താണ് വോളിയം പേഴ്സൻറ്റേജ് വോളിയം പേഴ്സൻറ്റേജ് പറഞ്ഞേ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ബൈ വോളിയം നേരത്തെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ആര് സൊല്യൂട്ട് പെർ ഹൺഡ്രഡ് പാർട്സ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് മാസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇപ്പം പഠിച്ചത് വോളിയം പേഴ്സൻറ്റേജ് അത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇതുപോലെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഐഡിയ കിട്ടും എത്ര വാട്ടർ ഉണ്ടെന്നും എത്ര മറ്റേ ആളുണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്
percentage mass by volume. And we have W by V. Now, we have the mass percentage. And we have W by W. And we have the volume percentage. And we have V by V. We have the percentage mass by volume. And mass by volume is W by V. We have to do the mass by volume. Let's talk about it. Okay. Now, let's talk about it. W B Gram Solute. W B Gram Solute. Important. That W B Gram Solute V M L Solution is not a solution. What do you mean? You have a solution and the volume is VML. That is the mass of the solute. If you have a solute, it will be the mass of the solute. If you have a solute, it will be the mass of the solute. If you have a solute, it will be the mass of the solute. So, VML is the volume of the solution. What do you mean? VML Solutionil WB Gram எந்துண்டு சொல்யுட்டுண்டு எங்கில் 1ML Solutionil எத்திரையுண்டாவும் WB divided by volume in ML இத்திரையின் கிராம் சொல்யுட்டுண்டாவும் அப்போம் 1ML எத்திரையுண்டு அதின்டு வேறான fraction இப்படாம் அம்மல் fraction சாதார்ன பரையாருவில்லா நம்ம பர்சண்டேஜிலேக்கு போகுது ஒன் எம்எல்லில் இத்திரை உண்டு அப்போ நூறு எம்எல் எத்திர நூறு எம்எல்லில் எத்திரை உண்டோ அதனையான நம்ம பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் மாஸ் பை வோலியம் என்று பறையது பர்சன்டேஜ் மாஸ் பை வோலியம் அத்திர கட்டியடா அது டபிள்யூபி டிவைடட் பை வோலியம் இன் எம்எல் இது எத்திர ML ல ஒரு ML ல உள்ளதான் இத்திரையும் அதான் சார் எடுத்திருக்கிறேன் அப்பா நூறு ML ல தான் which is very simple into hundred அப்பா ஏ காணம் நாம் percentage mass by volume is equal to WB divided by volume in ML into hundred இதான் நம்மலாதுந்து equation கலிராணம் அன்று definition நாது வருந்தியின்னால் it is very simple it is a number of parts by mass of solute number of parts by mass of solute per 100 parts by volume of solution. We will study that we have two mass. We will study that we have two volume. Here, the solute is the amount of mass. We will study the solution as a part of the volume. I will study that one more time. It is the number of parts by mass of solute per 100 parts by mass of, sorry, 100 parts by volume of solution. Untuk apa raya? Mistake orang la. Pandai ngalai, lelai lelai orang ini macam mana? It is the number of parts by, ya, parts by mass of solute per 100 parts by volume of the solution. Okay lelai maklum. Clear ana. Ini ni perdana perdana kerja. Ini ni perdana perdana kerja. Sare 25 percentage mass. Okay, by volume, percentage mass by volume of aqueous NaCl in the area. So, this is the parameter that you can use. So, 25 percentage mass by volume of aqueous NaCl. This is the meaning. This is the meaning very important. So, if you have 100 ml solution, because we have the solution of volume, 100 ml solution. Adil, paranya, adil 25 gram NaCl orang tu, very simple, very simple. Ayat itu bahagian tera water orang tu, bahagian tera water orang tu, ah, ah, 75 allah, 75 allah. Karena, ini mottor orang tu, ml solution ane, ini 25 gram NaCl ane, 25 gram plus 75 gram is equal to 100 ml, anggane barat illa, apa itu tera ane, apa orang tu manusia kaya. ई नूर अम्मल नून में 25 ग्राम नमक का सब्ट्रैक्ट ये दिट्टे वॉल्यूम ऑफ वाटर वरना कंडरी क्या है पट्टे नहीं आ अदा कंडरी करने का मगे डेंसिटी है ना डेंसिटी ओन अंगल आ डेंसिटी ओ ई सॉल्यूशन का डेंसिटी तो नहीं जाए सॉल्यूशन का डेंसिटी है सॉल्यूशन का मास कंडरी क्या आ मास इलों ना हमारे ये मास को
മനസ്സിലായോ അതൊക്കെ പോകെ പോകെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം മക്കളെ ഇതിപ്പോഴും ഒരുപാട് ടെൻഷൻ വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ബൈ വോളിയമോ ഫക്കോ എൻ എ സിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സൊല്യൂഷനിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം എൻ എ സി എൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്താണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് മാസ് ബൈ വോളിയം വോളിയം ഓഫ് അക്വസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് സാർ എഴുതി അക്വസ് ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ പറ ആ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് എത്രയുടാ ടെൻ ഗ്രാം ഓഫ് ആര് വരും ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ ടെൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് അത് വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണം സാർ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല സാർ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി തരൂ സാർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഡെൻസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ആ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കും ആ മാസിൽ നിന്ന് ടെൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആളുടെ മാസ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ 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 ഓക്കെ ഇനി ഡെൻസിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശേഷം വോളിയം ഉണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെ ഈ വോളിയം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഇൻഡ് വോളിയം വിൽ ഗീവ് യു മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വെച്ച് പോകേണ്ട എല്ലാ ബേസ് ഐഡിയകളും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കും മക്കളെ ഓക്കെ അല്ലേ ഡാം ഏ ഇനി ഇനി എനിക്ക് പറയേണ്ടത് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ അത് നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ പറയില്ല ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ദേർ മസ്റ്റ് ബി എന്താണ് വോളിയം ടേം ഇവിടെ വോളിയം ടേം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ ഇവിടെ വോളിയം ടേം ഉണ്ട് സോ നോ ഡൗട്ട് സാർ ദിസ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ബൈ വോളിയം അതിൽ ആദ്യം പഠിച്ച മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പിന്നെ പഠിച്ച വോളിയം പെർസെൻറ്റേജിലും പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ബൈ വോളിയത്തിലും വോളിയം ഉണ്ട് സാർ അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ടേം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പാർട്സ് പെർ മില്യണും പാർട്സ് പെർ ബില്യണും പഠിക്കണം പക്ഷേ അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച മാസ് പെർസെൻറ്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കുക വായിച്ചോ എല്ലാവരും വായിച്ചോ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് വായിക്കേ ആ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സാർ മാസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം സാർ ആരുടെ മാസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ബെൻസീൻ്റെയും കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോറൈഡിൻ്റെയും അപ്പോൾ ബെൻസീൻ്റെയും കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോറൈഡിൻ്റെയും മാസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിലെന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചേ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം വാ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരാൾ ബെൻസി അയാളെ ഞാൻ എ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾ കാർബൺ ഡെട്രാക്ലോയുടെ അയാളെ ഞാൻ ബി എന്നും വിളിക്കുന്നു എയുടെ മാസ് ഡബ്ല്യു എ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഗ്രാം എന്നാണ് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ബി ഇയാളുടെ മാസ് എത്രയാ ഇത് ട്വൻറ്റി ടു ഗ്രാം ഇയാളുടെ മാസ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഗ്രാം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് മാസ് ഓഫ് ബെൻസീൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബെൻസീൻ്റെ മാസ് മേളിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് അത്ര ഈസിയാണ് ബെൻസീൻ്റെ മാസിനെ സാർ ഡബ്ല്യു എ എന്ന് എഴുതി ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എ എത്ര ഇടാം ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഇത് എത്രയാണോ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബെൻസീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ഫോർ ബെൻസീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് പഠിക്കാം ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് സിമ്പിളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള നമ്മൾ പ്രോബ്ലവും കവർ ചെയ്യും നമ്മൾ അടുത്ത കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം പഠിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം പാർട്സ് പെർ ബില്യൺ കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ബാ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്നാണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എന്താണ് ഡിഫിക്കൾട്ടാക്കി പറഞ്ഞു തരാതെ സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി ഇങ്ങനൊരു ടേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇതേ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി ടെൻ റൈസ് ടു സീറോ എന്താണ് ഈ ടേമിൻ്റെ പേര് സൊ ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സീറോ ടെൻ റൈസ് ടു സീറോ എത്രയാടാ വൺ അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു സീറോ എത്രയാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ടെൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ആ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ മില്യൺ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതിയതുപോലെ ഇത് പെർസെൻറ്റേജ് എഴുതിയതുപോലെ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പറയാം സോ ഈ ടൈമിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പി പി എം ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ തന്നെ ഡെഫിനേഷൻ പറയും ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെ പറയും എന്തായിരുന്നു മാസ് പേഴ്സൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ ഹൺഡ്രഡ് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ മില്യൺ പാർട്സ് നേരത്തെ ഹൺഡ്രഡ് പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മില്യൺ പാർട്സ് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും ആ ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ മില്യൺ പാർട്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു നയൻ എന്ന് എഴുതാം ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് മില്യൺ ടെൻ റൈസ് ടു നയൻ ബില്യൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി പി ബി എന്ന് എഴുതാം ഇത് പാർട്സ് പെർ ബില്യൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പറയാൻ എന്ത് എളുപ്പമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ ബില്യൺ പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് പഠിച്ച ആ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് തന്നെ ഇതെല്ലാം പറയാം ഇനി ഈ രണ്ട് ടേമിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഈ രണ്ട് ടേമിലും വോളിയം ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അഞ്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച അഞ്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ബൈ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പിന്നെ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പാർട്സ് പെർ ബില്യൺ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണ് സൊല്യൂഷൻസ് ക്ലാസ് നമ്പർ ത്രീ മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത അഞ്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും മോളിക്കുലർ മാസ് ഇക്കലൻ മാസ് ഒക്കെ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാനുള്ള ബേസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പേരുടെ എന്താണ് അറ്റോമിക് മാസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആൾ ആൾക്കാരുടെ അറ്റോമിക് മാസ് ഒരു ഇലവൻത് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഇത് പഠിക്കുക ഇതൊരു നെല്ലിക്കയാണ് ആദ്യം ഇത് കൈപ്പ് അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് മതിരിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി വരുമ്പോൾ ഇക്ലിബ്ര
അങ്ങനെ ഞാൻ വായിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തരിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളത് എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് പഠിക്കുക അതുപോലെ ആ മുപ്പതെണ്ണത്തിന് പുറമേ ഇതാ ഒരു നാളിന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അയഡിൻ അപ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ എന്താണ് അയഡിൻ വരുന്ന എന്താണ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അയഡിൻ്റെ മാസ് നിങ്ങളറിയണം വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ അതുപോലെ ബേരിയം ബേരിയം ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രൻസിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസ് നമ്മൾ ഇലവണ്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ബേരിയം ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സിൽവർ സിൽവർ ഇല്ലാത്തൊരു കളി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഇലക്ട്രോളിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കും ഗോൾഡും ചിലപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാം ഗോൾഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കും വൺ നയൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ അഞ്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസും ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം ഇത്രയും ആൾക്കാരെയും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ വരണം വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് മാറി നിന്ന് തരാം ഇതാ മാറി നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിച്ച് റെഡിയായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് വീണ്ടും വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം